দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমরা এখন চলে যাব আপনাদের কাছে এবং জানতে চাইব আপনাদের কি প্রশ্ন রয়েছে আমাদের আজকের টপিকটা নিয়ে যে তথ্য প্রযুক্তির ভালো দিকগুলোর প্রভাব আমাদের তারুণ্যে কতটা পড়ছে কতটা আছে কারা প্রশ্ন করবেন জি আপনি আমরা জানি আমাদের বাংলাদেশ তথ্য প্রযুক্তিতে অনেক এগিয়ে যাচ্ছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের মতো অনেক তরুণরা আছেন যারা এখন ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করছে ঘরে বসে তো তারা অনেক পোর ইন্টারনেট স্পিড ব্যবহার করে ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করছে তো আমার সাদের কাছে আমার প্রশ্ন যে তারা যেহেতু ফ্রিল্যান্সিংয়ের কাজ করছে এবং দেশের অর্থনীতিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতেছে তো এদের ফ্রিল্যান্সিংটিকে বা এদের কাজ কাজটিকে আরও সহজ করে দেওয়ার জন্য ইন্টারনেট স্পিডের যে ডেভেলপমেন্ট এটা নিয়ে সরকার কতটুকু ভাবছে ধন্যবাদ আমরা আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে স্যার আপনাদের কাছে আসবো আপনি জি তা আমার প্রশ্ন হলো বর্তমানে যে গভর্নমেন্ট সাইটগুলো আছে সো সেই সাইটগুলোর অনেক গভর্নমেন্ট সাইটগুলোরই সিকিউরিটি অনেক লো লেভেলের তো গভর্নমেন্টের উচিত হচ্ছে এই সিকিউরিটি লেভেলগুলো একটু হাই করা এবং এক্ষেত্রে দক্ষ একজন নেটওয়ার্ক ইঞ্জিনিয়ার সিলেক্ট করা সেক্ষেত্রে দেখা যায় যে গভর্নমেন্টের যখন সার্কুলারগুলো হয় তখন তারা হচ্ছে সিএসিদেরকে প্রায়োরিটি বেশি দেয় ঠিক আছে তা আমার প্রশ্ন হলো এটা যে আসলে সব সব মানে সবাইকে আর কি প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত ধন্যবাদ ভাই আপনি কি মনে করছেন এই প্রশ্নটি আপনার কাছে ছিল যে সিকিউরিটি লেভেলে হ্যাঁ ধন্যবাদ যে সুন্দর প্রশ্ন করছে যে শুধু সিএসি ওলাইরাই যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করবে বা তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারাই যে চাকরি পাবে এরকম না এখন আসলে আমি নিজেই বলি যে আমি যে এগ্রিকালচারের স্টুডেন্ট এখন আমি এসি মানে আপনার হলো যে অনলাইনটাকে আমি মেন প্রফেশনাল হিসেবে নিয়ে নিছি ঠিক আছে তো এটা আসলে মেনলি দক্ষতার ব্যাপার আপনি সিএসি পাস করলেন আপনি কম্পিউটার মানে অপারেটিং সিস্টেম সেটা দিতে পারেন এরকম তো হবে না তো এটা যারা প্যাশনভাবে নিতে পারবে তারা ভালো করবে সেটা হোক সিএসির বা নন সিএসির কোনো সমস্যা না ঠিক আছে এটাই আর কি ধন্যবাদ স্যার প্রথম প্রশ্নটি নিয়ে আপনার কাছে যাব ইন্টারনেট লাইন অনেক পোর অনেক জায়গায় তো এটা ভালো করার জন্য আমরা কি পদক্ষেপ নিতে পারি সরকার কি পদক্ষেপ নিতে পারে ধন্যবাদ আসলে সরকার তো চেষ্টাই করছে আর এখন যদি আমি ভাবি দিনাজপুরে বেসে ঢাকার মতো স্পিড পাবো আমি আমি আগেও বলেছিলাম যে এখানে কোনোটাই ছিল না অথচ এখানে অনেক হয়েছে এখানে এখন সবই হয়েছে তা স্পিডের ব্যাপারটা অবশ্যই এটা সরকারের কাছে আমি আবেদন জানাবো যেন প্রত্যেকটা জেলা শহরে ইন্টারনেটের স্পিড সমান গতিতে বাড়ায় যেন জেলা শহরের লোকজন সমানভাবে রাজধানীর সাথে তাল মিলিয়ে কাজ করতে পারে ধন্যবাদ স্যার আমরা এখন চলে যাবো আবার আপনাদের কাছে প্রশ্ন কারা প্রশ্ন করবেন জি আপনি আমার প্রশ্ন হলো বাংলাদেশের যে কিছু স্পর্শকাতর জায়গা আছে যেমন ধরেন যে আইসিটি যেমন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল হ্যাঁ এই সাইটগুলান থেকে আগেই আমরা রায়টা জেনে যাচ্ছি ঠিক আছে এই সাইটগুলান থেকে কি করে সম্ভব বাংলাদেশের মানুষ এগুলো কিভাবে হ্যাক করতেছে ঠিক আছে আচ্ছা মাসুদ ভাই এই প্রশ্নটি নিয়ে আপনি আমি আপনার কাছে আসবো কিন্তু আরেকটি প্রশ্ন নিয়ে নিব আরেকজন জি ইন্টারনেটের বিভিন্ন সাইট আছে যে সাইট থেকে যুব সমাজ বিভিন্ন নেগেটিভ দিকে যায় এবং তাদের চরিত্রে বিভিন্ন অবক্ষয় হয় সরকার কি পারে না এসব নেগেটিভ সাইটগুলো বন্ধ করে দিতে আচ্ছা ধন্যবাদ স্যার আপনার কাছে প্রথমে যাব এই প্রশ্নটি নিয়ে যে নেগেটিভ যে সাইটগুলো আছে ওগুলো কি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব আমরা চাই যে ইন্টারনেটে কোনো নেগেটিভ সাইট যেন তরুণ সমাজের হাতে না পৌঁছে তবে এখানে একটি বিষয় আমি যেটুকু বুঝি যে এটি একটি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস এর সাথে অনেক ক্লায়েন্ট অনেক ইনভেস্টমেন্ট জড়িত যেখানে হয়তো গভর্নমেন্ট পুরোপুরি সেটাকে সাপ্রেস করতে পারতেছে না আমি যতদূর বুঝি যে পপ আপ ব্লক এটি করা সম্ভব এটি লোকাল লেভেলে করা সম্ভব এ বিষয়ে অ্যাটলিস্ট আমাদের ক্যাম্পাসে আমরা এটি উদ্যোগ নিতে পারি এবং এটি বাস্তবায়ন করতে পারি ধন্যবাদ স্যার মাসুদ ভাই জানতে চাইব আপনার কাছে প্রথম প্রশ্নটা ছিল ওয়েবসাইটের সিকিউরিটির ব্যাপারে তাই না জি সরকারের गवर्नमेंटের যে ওয়েবসাইটগুলোকে সিকিউরিটি দেওয়ার একটা প্রজেক্ট অলমোস্ট কমপ্লিট আর কি শুধু লঞ্চ করবে সামনে তো সামনে আশা করি সাইবার সিকিউরিটি নিয়ে বাংলাদেশে আর কোনো কনসার্ন থাকবে না খারাপ ওয়েবসাইটের কথা যেগুলি ঠিক আছে এটা আসলে বিটিআরসির কাজ তো আমরা জানি যে ডোমেইন মানে টপ লেভেল ডোমেইন যেগুলি ডট কম এই সাইটগুলোকে ফিল্টার করার জন্য যেটা দরকার সেটা হলো যে আগে তো রাফলি ফিল্টার করা হতো তো ফিল্টারিংয়ের যে বিষয়টা সেটা হলো যে আপনার ডোমেইন নামটা সবগুলো কিন্তু ডট কম তা ডট কম সাইট যদি আমি ফিল্টার করি তো সবগুলোই তো ফিল্টার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো ড ডোমেন নাম এখন চেঞ্জ করার বিষয় আসছে যেগুলো খারাপ সাইট তাদের ডোমেনটা আলাদা হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হলে ফিল্টারিং করাটা সুবিধা হবে এটা সব বিটিএসএলের কাজ ঠিক আছে আমরা লোকালি ফিল্টার করতে পারি ঠিক আছে স্যার যেটা বলো যে পপ আপের বিষয়টা তো এগুলি আসলে আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ফিল্টারিং
এই যে আমরা সিস্টেমটা যখন সরকার ইমপ্লিমেন্ট করবে প্রজেক্টটা অলমোস্ট কমপ্লিট যখন ইমপ্লিমেন্ট করবে তখন এটা আসলে আর এই প্রবলেমটা থাকবে না যে কেউ সাইটটা হ্যাক করতে পারবে না এটাই বলছি আর কি ওকে ধন্যবাদ এটা রাফুসব ডেভেলপ করছে জি নাহিদ আপনি বলতে চাচ্ছেন কিছু হ্যাঁ আসলে সিকিউরিটির বিষয়টা হচ্ছে যে সারা ওয়ার্ল্ডে যেগুলো সিকিউরেবল প্লেস যেমন সংসদ বা আমাদের আমাদের দর্শক বলেছেন যে আন্তর্জাতিক ট্রাইব্যুনাল আসলে বিদেশে যেগুলো দেখা যায় অন্যান্য দেশগুলোতে যে তারা তাদের যে সিকিউরিটি সিস্টেমে যারা দায়িত্বরত থাকে তাদেরকে তাদের সব কিছু চলাফেরা এবং সব কিছু গতিবিধি সব কিছু সিকিউরলি হয় তো আমাদের দেশে আমাদের দেশে যারা এরকম গুরুত্বপূর্ণ এবং সেন্সিটিভ জায়গাগুলোতে দায়িত্বরত তাদের যদি তাদের মূল্যায়নটা যদি ভালোভাবে করা হয় আমাদের দেশে তাদেরকে যদি মূল্যায়ন মূল্যায়িত করা হয় তাহলে আমরা আশা করি আমি আশা করি যে বাংলাদেশের সব থেকে মেধাবী ছাত্ররা এবং মেধাবী যারা এবং এই আইসিটি সম্পর্কে যারা অনেক দক্ষ তারা এই সকল জায়গাগুলোতে নিয়োগ পাবেন এবং তাদেরকে নিয়োগ দিলে তারা অবশ্যই দক্ষতার মাধ্যমে এই সিকিউরিটি সিস্টেমটাকে আরও মজবুত করে তুলবে ধন্যবাদ আমরা আরও কিছু প্রশ্ন চাইব আপনাদের কাছ থেকে জি আপনি বর্তমান বিশ্বে আউটসোর্সিং একটি অন্যতম পেশা সরকার অনেক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা এক হাত থেকে অর্জন করতেছে সরকার তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করতেছে যে আউটসোর্সিং করতে কিন্তু আমরা কি করব সেটা ভেবে পাচ্ছি না সরকার কি এ আমাদের জন্য কিছু প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে না ধন্যবাদ এই প্রশ্নটির উত্তর আমরা শুনবো কিন্তু তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি দর্শক ফিরে আসছি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনারা আমাদের সঙ্গী থাকুন